தமிழ் படிக்கலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் தமிழுக்கு தமிழ் வணக்கம் சென்ற வீடியோல பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயல் ஆறில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை பார்த்தோம் இந்த வீடியோல இயல் ஏழில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை பார்க்க போறோம் இயல் ஏழுல என்ன இலக்கணம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புறப்பொருள் இலக்கணம் இருக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பொருள்னா என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கோம் பொருள்னா என்ன பொருள்னா திணை அப்போ புற திணைகள் பத்தின ஒழுக்கங்களை சொல்லுவது புறத்திணை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த புறத்திணை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பனிரெண்டு வகைப்படும் புறத்திணை எத்தனை வகைப்படும் பனிரெண்டு வகைப்படும் புறம் பற்றிய நெறிகளை கூறக்கூடிய இலக்கணம் எதுவோ அவற்றை தான் நாம் புறத்திணை என்று நாம் சொல்கின்றோம் அந்த புறத்திணைகள் பனிரெண்டு புறத்திணை எத்தனை பனிரெண்டு அது என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழிங்கை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்திணை இப்படி எத்தனை திணைகள் இருக்கிறது பனிரெண்டு திணைகள் இருக்கிறது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க மக்கள் வந்து ஒரு கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமா வாழ்ந்தாங்க அப்படி கூட்டம் கூட்டமா வாழற பொழுது அவங்களுக்கு சொத்துன்னு சிலது இருந்தது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆநிறைகள் ஆநிறைகள் அப்படின்னா பசு கூட்டங்கள் யாரு பசு கூட்டங்களை அதிகமா வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து பெரிய பணக்காரர்கள் போர் வரக்கூடிய காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா முதல்ல ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கவரக்கூடிய பொருள் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஏன்னா பெரிய சொத்து நம்ம எதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆநிறைகள்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ போர் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாலே முதல்ல பெரிய சொத்தா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆநிறைகளை வந்து கவர்றதுல ரொம்ப முக்கியமா இருப்பாங்க அப்ப ஆநிறைகளை கவர்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அவற்றை தான் முதல் திணையாக வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த திணைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெற்றி திணை வெற்றினா என்ன ஆநிறை கவர்தல் போர் புரிய செல்லும் பொழுது அந்த நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெற்றி பூவை சூடி கொண்டு ஆநிறைகளை கவர்தல் பொருட்டு செல்வார்கள் அந்த திணைக்கு பெயர் தான் வெற்றி திணை சரி போய் அந்த ஆநிறைகளை வந்து கவர்ந்துட்டு வந்துட்டாங்க கவர்ந்துட்டு வந்தவங்க சும்மா இருப்பாங்களா நம்மளோட தான் அவங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அது மறுபடி மீட்டுக்கிட்டு வர்றது எப்படின்னு சொல்லி எதிராளி வந்து நினைப்பாங்க இல்லையா அந்த எதிராளி நினைக்கக்கூடிய திணை தான் அடுத்த திணை என்ன திணை கரந்தை அதுக்கு பேர் என்ன மீட்டல் அவங்க கிட்ட இருந்து கவர்ந்துகிட்டு வந்தத இவங்க என்ன செய்வாங்க மீண்டும் மீட்டுக்கொண்டு வருதல் அந்த திணைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரந்தை திணை அதுக்கு அடுத்த படியா வரக்கூடியது என்னன்னாக்கா வஞ்சி திணை வஞ்சி திணைனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்ணாசையின் காரணமாக அதாவது இந்த நாடு உணக்கூடியது இந்த நாடு உணக்கூடியது அப்படின்னு எப்ப வந்து மண்ணு வந்து பொண்ணாக மாறப்பட்டதோ அந்த காலத்துல சண்டை ஏற்பட்டுச்சு ஓனாடு எனக்கு ஏனாடு உனக்குன்னு ஒருத்தர் கூட்ட ஒருத்தர் வந்து சண்டை ஏற்பட்டுச்சு இப்படி மண்ணாசையின் காரணமாக ஏற்பட்ட சண்டைக்கு செல்லக்கூடிய வீரர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க வஞ்சி பூவை சூடி கொண்டு போர் புரிவதற்கு செல்வார்கள் அதன் பெயர் வஞ்சி திணை அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி திணை இந்த திணைக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தன்னுடைய நாட்டை கைப்பற்ற வந்த மாற்று அரசான் இருப்பான் இல்லையா எதிராளி வந்து தன்னுடைய நாட்டை கைப்பற்றத்துக்கு வரான்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காஞ்சி பூவை சூடி கொண்டு எதிர்த்து போர் புரிவாங்க அந்த எதிர்த்து போர் புரிதல் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி திணை காஞ்சி திணையை அடுத்து நொச்சி திணை நொச்சி திணைனா என்ன அரசர்கள்லாம் எங்க இருப்பாங்க கோட்டைக்குள்ள இருப்பாங்க சோ அந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரசனை காப்பாற்றுறது நம்மளுடைய பொறுப்பு தானே அதான் இங்க சொல்றாங்க கோட்டையை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே முற்றுகையிட்ட பகைவனோடு 
உள்ளுக்குள்ளேயே உக்காந்துக்கிட்டு யாரு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு நொச்சி பூவை சூடி உள்ளிருந்தே போரிடுதல் அதுக்கு பேர் தான் என்ன திணை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நொச்சி திணை என்ன திணை நொச்சி திணை இதுக்கு அடுத்தது வர்றது பாருங்க உழிங்கை திணை இவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா மாற்றரசன் கோட்டையை கைப்பற்ற உழிங்கை பூவை சூடிக்கொண்டு அந்த மதிலை சுற்றி வளைத்திருவார்கள் யாரும் எதிராளி உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மதில் என்ன செய்வாங்க சுற்றி வளைத்தல் அந்த சுற்றி வளைத்தலுக்கு பேரு தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உழிங்கை திணை இந்த உழிங்கை திணையை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அடுத்த திணை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தும்பை இந்த தும்பைக்காரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு பேரும் பகைவர்கள் இருவருக்குமே எண்ணங்கள் என்னன்னாக்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் என்ன எண்ணங்கள் எல்லாருக்கும் போருக்கு போனோம்னா என்ன செய்யணும் வெற்றி பெற்று வர வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் அதனால ரெண்டு பேருமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா போர் புரிய போறதுக்கு முன்னாடி அந்த தும்பை பூவை சூடிக்கிட்டு எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய எண் இருவருடைய குறிக்கோளும் என்ன வெற்றி பெறுவது என்ற ஒரே நோக்கத்தோட போர் புரிய போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூவை சூடிக்கிட்டு அதோட மட்டும் இல்லாம அந்த அரசர்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா தும்பை பூ மாலைய கழுத்துலயே அணிந்திருப்பார்கள் அப்படி போர் புரிய போறதுக்கு பேரு தான் என்ன திணை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தும்பை திணை தும்பை திணைய அடுத்து வரக்கூடியது என்ன வாகை வாகை அப்படின்னு சொன்னாலே போரில் வெற்றி பெற்றவன் வாகை பூவை சூடுவார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்தி ஸோ வாகை என்றால் வெற்றி வெற்றி பெற்றவன் வாகை பூவை சூடுறதுக்கு பேர் தான் வாகை திணை அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது பாடாந்திணை பாடாந்திணைனா என்ன பாடப்படக்கூடிய ஆண்மகனது அதாவது பாடப்படக்கூடிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தனாக்கா எல்லா தகுதிகளும் உடைய ஒருவனுடைய ஒரு ஆண்மகனுடைய வெற்றி வீரம் புகழ் கொடை கருணை முதலியவற்றை எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்றதுக்கு பேரு தான் என்ன திணை பாடாம் திணை பாடப்படும் ஆண்மகனது வெற்றி வீரம் புகழ் கொடை குணம் மற்ற எல்லா செய்திகளையும் எடுத்து சொல்றது பாடாந்தினை இந்த பாடாந்தினை அடுத்து வரது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பொதுவியல் அடுத்தது என்ன பொதுவியல் அது என்ன பொதுவியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க வெற்றியிலிருந்து பாடான் வரைக்கும் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் வெற்றி திணையிலிருந்து பாடான் திணை வரைக்கும் சொல்லப்படாத செய்திகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவையும் சொல்லப்பட்டதில் பொதுவான செய்திகள் ஏதேனும் இருந்தால் அதை பற்றின செய்திகளையும் பொதுவாக சொல்லுவதற்கு பெயர் தான் பொதுவியல் திணை இப்ப பொதுவியல் திணை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதனை அடுத்து வரது என்ன பாருங்க கைக்கிளை கைக்கிளை நம்ம ஏற்கனவே அகப்பொருள் இலக்கணத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இங்கேயும் அதுவே தான் வருகிறது கைக்கிளை அப்படிங்கிறது எதுனாக ஒரு தலை காதல் ஒரு தலை காதல் அல்லது ஒரு தலை காமம் தலைவன் தலைவியரிடத்தில் யாரேனும் ஒருவரிடம் மட்டும் ஏற்படக்கூடிய காதலிற்கு பெயர் தான் ஒரு தலை காதல் அதன் பெயர் தான் கைக்கிளை என்று நாம் சொல்கின்றோம் கடைசியா என்ன சொல்றாங்க பெருந்திணை பெருந்திணை இதுவும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு பொருந்தா காமம் பொருந்தாத ஒழுக்கம் பொருந்தாத திணை என்ன பொருந்தாத திணை அறுபது வயது தாத்தா பதினாறு வயது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வது அல்லது எழுபத்தைந்து வயது தாத்தா பதினேழு வயது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வது இந்த திணைக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெருந்திணை என்று நாம் சொல்கின்றோம் இது மாதிரி எத்தனை திணைகள் நாம் பேசினோம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பனிரெண்டு திணைகளை நாம் பார்த்தோம் இதற்கு ரொம்ப ஈஸியா நம்முடைய நினைவுல வச்சுக்கிற மாதிரி புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில அழகா ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாட்டு என்னங்கிறதையும் நீங்க இந்த நேரத்துல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க வெற்றி நிறை கவர்தல் மீட்டல் கரந்தையாம் உட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சியாம் உட்காது எதிர் ஊன்றல் காஞ்சி எயில் காத்தல் நொச்சி அதுவளைத்தலாகும் முழுங்கை அதிரப்பொருவது தும்பையாம் போர்க்களத்து 
மிக்கா செருவென்றது வாகையாம் இது வந்து எதற்குரிய நூற்பா புறப்பொருள் வெண்பா மாலையிலே பனிரெண்டு திணைகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூற்பா இன்னும் நீங்க மனசுல ஈஸியா நினைவுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி என்றால் ஆநிறை கவர்தல் கரந்து என்றால் மீட்டல் வஞ்சி என்றால் மண்ணாசை காஞ்சி என்றால் எதிர்த்து போரிடுதல் நொச்சி என்றால் உள்ளிருப்ப போராட்டம் உழுங்கி என்றால் மதிலை சுற்றி வளைத்தல் தும்மை என்றால் ஒரே குறிக்கோளோட இருவரும் போர் புரிதல் பாகு என்றால் வெற்றி பாடான் என்றால் பாடப்படும் ஆன்மகனுடைய சிறப்பு பொதுவியல் என்றால் வெற்றியிலிருந்து பாடான் வரைக்கும் சொல்லப்படாத செய்தி சொல்லக்கூடிய பொது செய்தி அப்படிங்கிற நிலை அடுத்து கைக்கிளை பெருந்தனை என்பது ஏற்கனவே விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவை தான் இந்த புறப்பொருள் இலக்கணத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம போடுற தமிழ் வீடியோஸ உடனே உடனே பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம பெல் ஐக்கான ஆன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல எதுனா சந்தேகம் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வணக்கம்